日のテーマは失敗談や学びターニングポイントですそれでは NC 比嘉さんお願いします今日もあなたにイノベーションよろしくお願いします,しします、えー、昨日から、えー、来てくださっている、えー、その会社で事務業をされている、えー、ミッチーさんですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますミッチーでーす<笑><笑>出るかなと思ったのに<笑>まだ早い<笑>まだ早い<笑>明日、明後日どっちかから出るかもしれないですね。<笑>はい、というところで、まあ、初日ですね、3つのポイントで、趣味、えー、ブラック企業、人事を尽くして天命を待つというところで、ラベリングをやがじじまラブというところで、えー、させていただきました。で、前回はですね、人生活動の理念の中で、まあ、50までに、えー、仕事を終えて、えー、趣味を豊かにというところで、まあ、いわゆるライフバランス、仕事だけに、えー、じゃなくて、仕事は仕事でしっかり終わらせて、えー、その趣味の。プライベートの時間もしっかり、えー、こなしていくみたいな形のお話でしたで今回ですね失敗談学びターニングポイントに入っていくんですが失敗談をですね、えー、2つ挙げてみましたまず1つ目過去の職場かっこいわゆるブラック企業に就職したこと、まあ、それが失敗談の1つなんだってことなんですがこれ単純にブラック企業に入社したきっかけって何だったんですかでも単に知り合いに誘われてるんですかね、はい、これは、えっと、時間的に言ったら大学卒業して、うん、大学卒業して自分あの大学ギリギリ卒業したんですよギリギリタイなんですよ,タイですよ<笑><笑> 1年2年遊びすぎて、はいはい、3年4年思いっきり頑張ってギリギリ卒業できたんですよ<笑>、あのーえっと、別チャンネルでミッチーさんその話聞いてますけど<笑>あの鬼のように遊んで鬼のように<笑>課題、えー、単位取るためにむっちゃ時間終われ何単位でしたっけむちゃくちゃ年生でみんなあのストレートで、はい、みんな行くの多分4単位とか、はい、本当にゼミ受けたら終わりですかと思うんですけど。はい48単位だよ残してる<笑>あの4年生が一番学校行きましたねうまいっすなので就活してなかったんですよああなるほどその,あその影響であ、はい、そして就活しないまま卒業して、うん、そうするとあの大学の先輩知り合いの方に、うん、あの今人足りてないから来ないみたいな感じですねこれちなみに本土ですかで沖縄那覇ですあ那覇でああはい、はい那覇で働いて最初那覇で働くことをちょっと楽しみにしてたんですよ。はい、なぜかというと僕が今名越しみんなから<笑><笑>まあちょっと那覇ってどんな感じかなって、うん、感じだったんですけどちょっと思ったものとは違いましたね、はい<笑>えー。これえっとなんだろう会社名はいいんですけど、はい、何業だったんですか？コンサル業にあたる。コンサル業。はい、これでまあちょうど前回チラッと出たんですけど、まあ、朝7時に出勤して。朝方3時までやるっていう、はい、<笑>これ日常的にこんな感じだったんですか日常的に出張も多い会社だったので、はい、また、えっと、ちょっと違うスケジュールもあるんですけど本当に毎日が違うスケジュールでーただ定時に帰ったことはほぼないです<笑>確実に結婚とかしてられないんですよあの結婚とか彼女に逃げられましたよ<笑><笑>そうですか<笑>そう<笑>逃げられたっていうかね<笑>ちょっと悪かったこともあったんでしょうけど<笑><笑>ええーまあ、そんなブラック企業入ったのは、まあ、誘われたっていうことなんですけど、まあ、実際どういうなんだろう働き方だったんですかこれも前回ちょうどちょっと出たんですけどうん多分その会社自体が、はい、あの定時に変えるとかっていうのも経験がもう第一だよっていう会社だったので、はい、たくさん経験したたくさん経験したこれ見てこいみたいな思いっきり体育会系ですね<笑><笑><笑>って感じだったので、はい、それで慣れてしまって自分の多分あのもう味噌もバグってたんでしょうね。<笑>それが当たり前化してたんですよ。<笑>ただまあ脳味噌も頑張った結果心が多分ついていかなくなって、もう最後とかもう辞める寸前ですかね。はい、職場に行く前に一回ゲロって。<笑>完全に普通か本当に本当にでもそれってあの自分が初めてそういうことになると気づかないもんで。はいそれが鬱とかも気づかないんですよ。もう当たり前すぎる。当たり前。この状況が。あってふと気づいたときに、あこれやばい状態だなと。これはそのまだ辞める前に気づいたんですか。やばい。そうですねそうです。あ普通じゃねえな。あの普通じゃねえな。へえ。これはちょっときつかったですね。<笑>今考えてもきつです。<笑>これちなみにどうやって立ち直ったんですか。いやもう辞めたら立ち直りましたよ。あやっぱりその環境はものすごく自分にとって深がたくなったってことですか。うん。すごくパッと切り替えましたね。パッっていうのが多分一ヶ月ぐらいあったと思うんで
ですけど<笑><笑>、まあ、すごい、えーまあ、企業ブラック企業だったっていうところでもう一つ実は失敗談があってまあ私もねそういったこと20代こうあったんですけど、まあ、20代前半で犯した飲酒運転っていうのがあるんですけどこれどういう状況だったんですか20代前半の時に、はい、あの居酒屋で飲んでたら、はい、急に、ね、飲み終わってですね、はい、あの急にヤギ汁が食べたくなった<笑><笑>えっと沖縄でヤギ汁ってまあまあポピュラーなんですけど<笑>お祝いとか出てくるんですけどそのヤギ汁ですねそう例の、はい、例のヤギ汁を飲みたいなと思って、はい、で友達とちょっと電話をして、はい、じゃ集合はヤギ汁があるお店集合になって、はいはいそうするちょっとあんまりタクシーがすぐ通るような場所じゃなかったんで,でもまあ3 0 0ー3 0 0ーじゃないかな、まあ、5 0 0ーぐらいですか、はい、なんでまあ行けるかと思って車乗った1 0 0ートル後ぐらいにはもうピーポーピーポーピーポー完全に狙ってましたね行ったってことですねああなるほど焼き汁食べたくなって1 0 0ー先に行くのもまあちょっと足がねえなどうしようかなって時に乗っちゃったってことですねこの時はあこれは終わったなってもうこのルームミラーで見えるんですよ、うん、パトカーで、ね、パトカーで、はいはあ、終わった<笑>でもあとはもうそれ真っ白というか、はい、もう何も考えられないだから結局ちょっとまあ話さっきも打ち合わせであったんですけどやっぱ相当落ち込むっていうところでどう,どうやって立ち直ったんですかうん立ち直るのはこれに関しては1週間ぐらい本当に落ち込んだんですよ、はい、もう仕事も失うから、はい、もうめん沖縄は特に免許ないとあの仕事をやりにくいので,うで、ね、どうしようかな内地に行こうかな今度の方行ってちょっと稼ぎみたいな感じでやろうかなとかもうそのずっと考えて考えて考えて、うん、1週間したあにあもうこれ考えてってもしゃあなしみたいな。<笑><笑>ということであのちょっと、まあ、明るく振る舞うじゃないんですけど、うん、まあまあ立ち直りましたよっていうことを続けていくと案外楽になってきます。まあまあ、あの犯した罪は償うというか、はい、なんですけど、結局立ち止まってても何も始まらないので。うん、じゃあもう、ね、反面教師じゃないですけど、はいはい、あの、みんなにこういうことだったよと喋って。で、まあみんなに笑われて、<笑>怒られて。<笑><笑>うん、まあそんなミッチーさんですけど、もう学びタイミングポイントも結局はそういったところから。えー、まあ今反面教師であったんですけど。このブラック企業に入ることで今もやっぱりこの学べたことが逆だったと思うんですけどそこで一番なんか学んだことってどんなことだったんですか学んだことっていうのはこのやっぱり、えっと、自分の体と相談することも大事だなと思っていて、うん、本当にきついっていう信号は体とか出してると思うんですよ、うん、自分の場合だとこの仕事に行く時に、うん、あのちょっと吐いたりだとか、うん、もう頭が痛いもう行きたくないっていう時絶対あると思うんですよ、うん、その体の体のシグナルというか、うん、それに早めに気づいて、うん、これもまた断る,断る力あの先週話した、うんはいうん、先週じゃないか<笑>前前回話した、うんえっと、ものとはちょっと近いもの、うん、逃げる力とかもまた、うん、死んだらもともともないので<笑>たまにあると思うんです過労死だったりとか、うん、そういうのもあると思うので死んだらもともともないので逃げてもいいんじゃないかなって思いますけどね。うんうんなんかね、あのー、なんで昭和系の我々からするとその当時の風潮でやっぱり今でも全然あると思うんですけど我慢すべしとか<笑>きついそんなの根性が足りんとかいわゆる根性論ですね石の,石の上に三連で実はそれはもう千差万別でもちろんそれができる人もいればできない人もいるわけでグラデーションじゃないですか人それぞれでだからやっぱり自分とちゃんと向き合いながら無理のものは無理っていうところでやらないといけないですよね。うん、あのやっぱりミチさんも自分がそういう一回なんだ自分に降りかかってるので余計それを感じてる、うん。だって足を折れた人にダッシュしてるって言わないじゃないですか。うん、そこからも怪我するわけですよ、うん。同じことですよね。うん、はいというところでまあ今週はですねそのいわゆる失敗談でもうブラック企業であったあで就職してた。辛い時期の話とか、20代前半で犯してしまったその飲酒運転とかですね、そういったところから学びで、その自分の心としっかり向き合いながら、仕事とか、そういったことをやっていきますというような話でしたね。はい、エディスンプロジェクトのホームページでは、ラジオの過去放送や YouTube 動画、オリジナルグッズがあります。今回出演されたミッチーさんの「昇降ノスタルジー」という番組もありますので、
「LS 線プロジェクトとは」で検索お願いします本日は以上になります See you! See you.